அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சமயம் தொடங்குகிறேன் இன்று நான் சமைக்கவிருக்கும் சமையலின் பெயர் இது சிக்கன் சிக்கன் கீழ் இருக்குதுல்ல அது நான் பொறிக்க போகிறேன் சிக்கனில் பல வகை இருக்குது சிக்கன் ஃபில்லட் இருக்குது சிக்கன் கீழ் இருக்குது இன்னும் இந்த லெக் பீஸ் இன்னும் மற்ற மற்ற பீஸ்க்கெல்லாம் பொறிப்பாங்க இது வந்து சிக்கன் கீழே இது நான் எத்தனை எவ்வளோ எத்தனை கிரேம் நாள் உள்ள வாங்குறேன்னு தெரில ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கி இதில் போட்டிருக்கு ஓகே இப்போ இது இருக்குது இப்போ இதுக்கு இதனுடைய சேர்ப்பது இருக்கு மூலிகை ஜாமான்க இன்க்ரீடியன்ஸு எல்லாம் நிறையா இருக்குது நான் இது ஒன்று ஒன்றா நான் காட்டுறேன் கை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் கை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இதனுடைய இந்த சிக்கன் கீழ் அரைச்சியுடன் சேர்ப்பதற்கு அதாவது மூலிகை சாமான்லாம் மூலிகைன்னு இல்லை சமைக்கிற ஸ்பைசஸ்ஸு பவுடரு இதெல்லாம் கலக்கணும் ஸோ இப்போ இது முதல்ல உப்பு காட்டுறேன் சால்ட்டு சால்ட்டு பிறகு சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் தமிழில் மிளகாய் முள மி மிளகாய் பொடி மிளகாய் அரைச்சி தூளாக்குறது பிறகு இது வந்து ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் இருக்குது ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் இது கருப்பு கருப்பு பூண்டு பேஸ்ட்டு கருப்பு பூண்டுன்னா வெள்ளை பூண்டை ரோஸ்ட் பண்ணி இது கருப்பு பூண்டை பேஸ்ட்டில் விற்கிறாங்க எப்போ வெள்ளையாக தான் இருக்கும் இந்த கலரில் இருக்கும் கர்லிக் பேஸ்ட்டு ஆனால் இப்போ இந்த கலரில் இருக்குது இது வந்து ரோஸ்ட்டு பண்ண பூண்டு ஓகே ரோஸ்ட்டு பண்ணது கருப்பு பூண்டுன்னு வாங்க இதை கருப்பு பூண்டுன்னு வாங்க ஏன்னா கலர் இப்படி இருக்குது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இது வந்து ஸ்பைஸு ரெம்பா கஜுன்னு இருக்கு இது வந்து கஜுன் ஸ்பைசஸ் இதில் வந்து இதில் கஜுன் ஸ்பைசஸ் இதில் வந்து சேர்த்துருக்கிறது வந்து ரமோன்னு இருக்கு மலாயில் உள்ள எழுத்து பப்ரிக்கா சேர்த்துருக்காங்க இந்த பவுடரில் அதோட தைமீன்னு இருக்கு தைமி அது இருக்கு பசில் இருக்கு பிளாக் பேப்பர் பவுடர் இருக்கு பிறகு பவாங் புத்தி ஆ பூண்டு பவுடர் இருக்கு இதில் பூண்டு வெள்ளை பூண்டு பவுடரு கருப்பூண்டில் வெள்ளை பூண்டு பவுடர் இருக்குது பிறகு ஒரிகானோ ஒரிகானோ இருக்குது கரம் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் வந்து இத்தனை மூலிகை சாமா சாமானுங்க போட்டு சமைக்கிற ஸ்பைசஸ் சாமா போட்டு இந்த 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 பவுடர் வந்து செஞ்சுருக்காங்க இதில் நிறைய கலந்துருக்குது ஓகே இது பேர் வந்து ரெம்பா கஜூஸ் மலாயில் இங்கிலீஷில் கஜுன் ஸ்பைஸ்ன்னு இருக்குது ம் நான் இப்போ என்னென்ன சாமான் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இதில் எல்லாம் பூண்டு இருக்குது இது வந்து மிளகு மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் இது கொஞ்சம் போடணும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் பூண்டு பூண்டு கார்லிக் இது ஸ்பைஸு மிளகுத்தூள் சில்லி பவுடர் உப்பு சுழியாச்சு இது வந்து கரம் மசாலா இது பேக்கெட்டில் வாங்கிட்டு வந்து இதனோட டப்பியில் கொட்டலை தப்பரில் கொட்டி வைக்கல சின்ன தப்பையரில் கரம் மசாலா இங்கே இருக்குது இது கொஞ்சம் போடுங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு இப்போ மேரினேட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் கலக்க போகிறேன் பாருங்க இப்போ முதல்ல நான் போடுறது இதில் உப்பு கொஞ்சம் போடுறேன் ஓகே பார்த்து நினைக்கிறோம் உப்பு கொஞ்சமாக போடுறேன் ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் நல்லா இருக்காது கறிக்கும் உப்பு போட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போடலாமா ஓகே உப்பு போட்டுட்டேன் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சம் குறவாக போட்டுக்கலாம் குறவா இல்லை குறை குறைவாக போட்டுக்கலாம் ஓகே குறவாடுன்ற சாரி இது பட்டை மிளகாய் தூள் பட்டை மிளகாய் தூள் இவ்வளோ இருக்குது முக்கால் டேஸ் டேபிள் ஸ்பூன் முக்கால் டேஸ் டேபிள் ஸ்பூன் முக்கால் டே டேபிள் ஸ்பூன் த்ரீ குவார்ட்டரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்தது மிளகு மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் இதுலேயும் மிளகுத்தூள் இருக்குது பிளாக் பேப்பர் இருக்குது பவுடரு இதில் வந்து 
பேப்பர் பவுடர்னு போட்டிருக்காங்க லடு லடு ஈத்தாம் பவுடர்னு ஆனால் லடு ஊத்தி ஒயிட் பேப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கு வெள்ளை மிளகுத்தூள் போட்டிருக்காங்களா என்னென்னு தெரில கருப்பு மிளகுத்தூள் போட்டிருக்காங்க அதனாலும் நான் கொஞ்சம் போடுறேன் இதில் ஏன்னா அது நான் வந்து கொஞ்சம் தான் போட போகிறேன் கொஞ்சமாக தான் போடுவேன் அது ஸோ கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இது இதுக்கு அடுத்து இது இது கரம் மசாலா கரம் கரம் மசாலா போடுறேன் இது ஸ்பைசஸ் நல்ல காட்டமாக இருக்குது இருமல் வருது கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுவோம் அரு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் சாரி இதுக்கு பிறகு பூண்டு பூண்டு கருப்பு பூண்டு ரோஸ்ட் பண்ண கருப்பு பூண்டு எவ்வளோ முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு பிறகு இது இஞ்சி பேஸ்ட்டு இஞ்சி பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டால் போதும் ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் டீஸ்பூனு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போதும் ரொம்ப வேணும் இஞ்சி இதுக்கு பிறகு இது நான் இன்னும் போடலை இந்த இது ஸ்பைசஸ் ஸ்பைசஸ் நான் இன்னும் போடலை இது வந்து இதில் போட்டில் இப்படி போடுறேன் இப்படி போடுறேன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கலந்துருக்குது தைமி இருக்குது அரிக்கானோ இருக்குது பப்ரிக்கா இருக்குது பசில் பசில் இல அது இதெல்லாம் பவுட்ரு பண்ணி போட்டிருக்காங்க மிளகுத்தூள் பாவாங் புத்தி பூண்டு பூண்டு பவுடர் இருக்குது என்ன உப்பும் போட்டிருக்காங்க இதில் இது கொஞ்சம் போதும் ஏன்னா இருக்கிற இறச்சி வந்து கொஞ்சம் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டாச்சு இதெல்லாம் நான் போட்டுட்டேன் இதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் நான் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இதில் நான் முட்டை போடலை எக் போடல இது வேறு மாதிரி நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறேன் சிக்கன் கீழ் வந்து இது வந்து நான் வேறு மாதிரி ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த அந்த சட்டியில் போட்டு இந்த சட்டி இந்த சட்டியில் போட்டு வேறு மாதிரி நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஓகே சட்டி பழசாக இருக்குது அதில் ப பழசாக இருக்குது இன்னும் புதுசாக வாங்கலை இதெல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது அந்த இரும்பெல்லாம் தெரியுது பழைய பழைய சாஸ் பேனை அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு கூட ஆகுது என்ன யூஸ் பண்ணுறது எல்லோரும் சமையல் செஞ்சால் சட்டிங்க பானிங்க சாஸ் பேனுங்க சட்டிங்கெல்லாம் எல்லாம் மோடனாக அழகழகானதாக எல்லாம் வாங்கி சமைப்பாங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கிறத வச்சு தான் நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பாத்திரங்க என்ன மாதிரி இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை எப்படி சமைக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நான் போட்டுட்டேன் கையில் புண்ணு அதனால் கை போட்டு பேச முடியல கை எறியுது புண்ணு கையில் புண்ணு சேர்த்து புண்ணு ஓகே நான் மூடி வச்சிடுறேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் மாரி பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மேரினேட் ஆகட்டும் ஒரு டாய்ஸ் பட்டியில் நான் வைக்கல இது அப்பயே இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு பத்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் கூட ஓகே ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் அது அப்படியே வச்சுருந்துட்டு இந்த மாவு அடாபி மாவு இது இப்படியே இருக்கட்டும் பிறகு நான் அப்படியே எடுத்து இந்த மாவு இது வந்து அடாபி மலேசியாகன் மலேசியன் கம்பெனி மாவு கேப்சி கேப்சி மாவு சிக்கன் பொறிக்கிறதுக்குள்ள மாவு பொரியல் செய்கிறதுக்குள்ள இறச்சி மீன் 
பிறகு இந்த உடான்கு உடான்னா வந்து எதுனா அது விரால் விரால் இறால் இறால் மீன் அது அப்புறம் மீன் அப்புறம் கோழி அரைச்சி இதெல்லாம் பொறிக்கிறதுக்குள்ள பவுடரு பவுட் பொறிக்கிறதுக்குள்ள ஃப்ளா ஓகே இது வந்து கேஎஃப்சி சிக்கன் ஃப்ளா வந்து அந்த பேக்கெட்டு இன்னொரு பிராண்டு நான் எடுக்கலை எப்பவும் பாய்க்கிறது இது வந்து அடாபியோட இது பொறிக்கிறதுக்குள்ள ஃப்ளா கேஃப்சி ஃப்ளா எப்போ வாங்குறது இல்லை இது அடாபியோட இது வேறு மாதிரி விஷயம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன என்னென்ன மாவு என்னென்ன மாவு இதில் கலந்துருக்காங்க வேறு என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பைசஸ் கலந்துருக்காங்க இந்த மாவில் அப்படின்னு நான் அந்த பேக்கெட் பார்த்துட்டு பிறகு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் எழுதுகிறேன் ஓகே இந்த மாவில் என்ன கலந்துருக்காங்கன்ட்டு இப்போ இதில் இப்படி போட்டு போட்டு இப்படி போட்டு எடுக்கணும் இப்படி எடுத்து இப்படி போட்டு எண்ணெயில் போடணும் இது நான் கொஞ்சம் போட்டு வச்சிடுறேன் இதில் பிறகு எண்ணெயை ஊற்றி அதில் சட்டி சூடானதும் எண்ணெய் எண்ணெயை ஊற்றி சட்டியில் எண்ணெய் சூடானதும் அது பிறகு பொறிக்கணும் பொறித்து எடுத்து சாப்பிடலாம் பிறகு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஆயில் ஊற்றுறேன் பொறிக்கிறதுக்கு கேப்சி மாவு போட்டு கோட் பண்ணி இதில் போட்டு பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றுறேன் சூடாகட்டும் பிறகு இதை எடுத்து அதில் போட்டு பொறித்து எடுக்கிறேன் எவ்வளோதான் சிம்பிள் சிம்பிளான சமையல் தான் அது ஈஸி ரெசிபி தான் ஓகே பிறகு நான் பொறிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாகட்டும் இது பாருங்க இறச்சி பொறிக்கிறேன் சிலரு முட்டை முட்டை கலக்கி முட்டை உடச்சி பிளேட்டில் ஊற்றி அது அதில் எல்லாம் இந்த இறச்சியை மாவு போடுறதுக்கு முன்னே எல்லாம் கோட் பண்ணி முட்டையில் நினச்சி எடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த மாவில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி பொறிப்பாங்க நான் முட்டை போடுவேன் சும்மா அப்படியே போட்டாச்சு முட்டை போடாமல் பிடிக்கிறேன் மாவு பொறிஞ்சிருச்சு இதுவும் பொறிஞ்சிருச்சு நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமோட இத்தனை நாள் தான் இத்தனை நாளுக்குள்ள அது அப்படியே நின்று போயிடுது யோசி யூடியூப்காரங்க உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன் என் வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்லைனில் யார் யார் பார்க்குற பார்க்குறாங்களோ பார்க்குறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்களோ நிறைய சமையல்லாம் எல்லோரும் சமைக்கிறதெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்குறவங்க இருக்காங்களா அங்கே கூட்டி வைங்க அதுங்க பார்க்குற மாதிரி வைங்க பார்க்காத இடங்களில் வச்சா என்னோடய வீடியோவை 
அடுங்க பார்க்கறது வாய்ப்பு குறைவா இருக்கும் ஓகே அதனால நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா என்னோட யூடியூப் சேனல் வீடியோவை ஆன்லைனில் கொண்டு போய் அவங்க பார்க்குற மாதிரி கண்ணில் படுற மாதிரி விற்கணும் அவ்வளோதான் நான் கேட்டுக்கிறது யுஎஸ்ஏ யூடியூப் காரங்க கிட்ட இது பண்ணால் போதும் யார் பார்க்க விருப்பம் இருக்கோ பார்க்கட்டும் பார்க்க விருப்பம் இல்லையா அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகிறாங்களா அது போட்டோம் பார்க்கணும்னா இப்போ பார்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல பார்க்க விருப்பம் இருந்தால் பார்க்கட்டும் ஆனால் எல்லார் கண்ணிலையும் படுற மாதிரி நீங்கள் வந்து வீடியோ கொண்டு போய் ஆன்லைனில் வைக்கணும் இப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாம் வீவோ செலவெல்லாம் கூடுதில்ல பார்க்குற அளவு அப்படி இருந்தால் தானே வாட்சிங் அவர் என்ன கூடும் ஓகே ஓகே யுஎஸ்ஏ யூடியூப் பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த டீம் இருக்குல்ல யுஎஸ்ஏ டீம் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆ எதுவும் தவறாக நினைக்காதீங்க ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் என் வாட்சிங் அவர் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ வியூவர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவில் எவ்வளோ இருக்குது ஆளுங்க பார்த்துருக்காங்கன்ட்டு ஆ நான் சரியாக தானே சொல்கிறேன் சொல்ல வேண்டியது என் கடமை இல்லை எனக்கு வியூவர்ஸ் குறைவாக இருக்குது யூடியூப்பில் யாருமே சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இருபது பேர் கிட்ட இருக்கலாம் இதுக்கு மேலே இல்லை இங்கே நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் தேடு நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை என் வீடியோவை எல்லாம் வேலை சரி ஓகே இவ்வளோ தான் தேவையாகதான் நினச்சிக்காதீங்க இறைச்சலம் புட்டு பொறிச்சு முடிச்சுட்டேன் சாரி புட்டுன்னு விடுது பொறிச்சாச்சு எல்லாம் பொறிச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு பிறகு இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணுவேன் இலை வச்சு கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணுவேன் அளவுக்கு டெக்கரேட் பண்ணுவேன் இது ஹலோ வீவர்ஸ் இதோ பாருங்க சிக்கன் கீழ் சிக்கன் கீழ் இறச்சி சிக்கனு சிக்கன் அரிசி இறச்சி நான் பொறிச்சிட்டேன் கேப்சி மாவு போட்டு இன்னும் மற்ற ஸ்பைசிஸ்லாம் ஸ்பைசஸ்லாம் கலந்து நான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இது பொறிச்சிருக்குது இது எங்கே இருக்குது இது வந்து சில்லி சாஸு சில்லி சாஸு இது வந்து இதை வச்சுருக்கேன் நான் இந்த இறச்சியை இதில் தொட்டுக்கிட்டு இந்த சில்லி சாஸில் இந்த இறச்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொட்டு சாப்பிடலாம் ஓகே டொமேட்டோ சாஸ் வேணுமா இது வந்து சில்லி சாஸு அப்படி சில்லி சாஸு டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் வேணும்னா இதில் கலந்து சாப்பிடணுன்னா டொமேட்டோ சாஸ் போட்டோம் சில்லி சாஸ் போட்டோம் தனித்தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பாதியாக அதில் தொட்டு சாப்பிட்லாம் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றியும் சாப்பிட்லாம் சில்லி சாஸ் ஊற்றியும் சாப்பிட்லாம் அது விருப்பத்தை பொறுத்தது ஓகே சில்லி சாஸு இது மட்டும்தான் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் இதை வந்து தொட்டு இதில் சாப்பிட்றது ஓகே இவ்வளோதான் என்னோட ரெசிபி இன்றைய ரெசிபி சிக்கன் ஃப்ரை சிக்கன் ஃப்ரைடு சிக்கன் கீழ் ஃப்ரைடு இந்த ரெசிபி தான் இன்றைய ரெசிபி முடிச்சுட்டேன் ரெசிபியே ஓகே ஓகே இது கேட்கட்டும் ஓகே இதுக்கு பிறகு அது எப்போ வீடியோ எடுக்க பண்ணி தெரில அடுத்தா போடுறேன் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி இது இந்த ரெசிபி தான் ஓகே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போகட்டும் பிறகு நான் ஓப் பண்ணிடுறேன் முடிச்சாச்சு சமைச்சு ஓகே பொறிச்சுட்டேன்